నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏమీ సహాయం చేయలేదనే నెపం వేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటిది మూడున్నర సంవత్సరాలుగా ఎన్నో కార్యక్రమాల ద్వారా ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించినప్పటికీ ప్రత్యేక హోదా లేదని చెప్పి అన్నప్పటికీ కూడా ప్రత్యేక హోదా వలన కలిగే ఆర్థిక ప్రయోజనాలన్నీ సమకూర్చడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సంసిద్ధమైనప్పటికీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అనేటువంటి ఒక నెపంతో ఆరోపించటం అది అన్యాయమైనటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కావాలనేదే భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క లక్ష్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల ప్రయోజనాలు పరిరక్షణ కోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది నేను మరలా రిపీట్ చేయదలుచుకున్నాను ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినంతటి సహాయం దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏ రాష్ట్రానికి చేయలేదనేది నా స్పష్టమైన హామీ విషయం అటువంటి పెద్ద ఎత్తున సహాయం జరిగినప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా చూస్తూ వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల ద్వారా చట్టంలో పేర్కొనబడినవి చట్టంలో పేర్కొన్నటువంటి అనేక సంస్థలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా అటువంటి ఆరోపణ రావడం చాలా బాధించే విషయం ఇవాళ మీ అందరికీ తెలుసు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి విడిపోయే రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ మనుగడ కొనసాగించిందో మీకు తెలుసు ఇన్ని సంవత్సరాలు కలిసినటువంటి సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఒక్కగా ఒక్క సంస్థ ఒక్క విద్యా సంస్థ జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగింది లేదనే సంగతి మనందరికీ తెలుసు ఇవాళ పదకొండు సంస్థలు మంజూరు చేశారు రైల్వే ప్రాజెక్టులు మంజూరు అయినాయి రైల్వే ప్రాజెక్టులు గత కాలంలో కంటే ఇవాళ ఎన్ని మీరు పన్నెండు వేల కోట్లు ఆర్థికంగా గ్రాంట్ ఏమి ఇచ్చారని దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను అడిగేది నేను చెప్పేది విద్యా సంస్థల స్థాపన దగ్గర నుంచి రైల్వే ప్రాజెక్టుల దగ్గర నుంచి రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన సంస్థలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి రోడ్ల ప్రాజెక్టులు ఏదైతే ఒక లక్ష పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల జాతీయ రహదారుల యొక్క మంజూరు విషయం దగ్గర నుంచి నేషనల్ ఇన్లాండ్ వాటర్ వే ప్రాజెక్టు దగ్గర నుంచి రక్ష మన పెట్రోలియం శాఖకు సంబంధించినటువంటి హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం విస్తరణ కార్యక్రమం కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఓఎన్జీసీ గెయిల్ లాంటి అనేక సంస్థల ద్వారా కృష్ణా గోదావరి బేసిన్లో ఉన్నటువంటి యొక్క హైడ్రేట్ నిల్వల వెలికితీత కార్యక్రమం దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము వారి యొక్క ఖర్చుని ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టేది మీరు లెక్కేసుకుంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు మంజూరు చేసినటువంటి పెట్టుబడులు జరగలేదనేది నా అభిప్రాయం